Hi guys, welcome to Pariksha Academy. In this video, we will talk about subject history. We will talk about a special note on Sangam Age and Literature Part 2. We will talk about this video. So, in this video, we will talk about Part 1. We will talk about what the new world is in the world. What the world is in the world. What the world is in the world. We will talk about what the world is in the world. We will talk about what the world is in the world. We will talk about what the world is in the world. We will talk about what the world is in the world. We will talk about what the world is in the world. பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றியும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் வந்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அரசியல் இதெல்லாம் வந்து எப்படி இருந்தது இதை பற்றி தான் இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப விரிவாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ வாங்க பார்க்கலாம் சங்க காலத்தை பொறுத்த வரைக்கும் உருவான காவியங்களில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமானது சிலப்பதிகாரம் ஸோ சிலப்பதிகாரம் அப்படின்றது வந்து நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க சில பேர் கேள்விப்படலை அப்படின்னாலும் கண்ணகியை வந்து யாராலையும் மறக்க முடியாது அதாவது கண்ணகியை பற்றின ஒரு ஸ்டோரி தான் சிலப்பதிகாரம் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்றது அவங்க வச்சுருந்த சிலம்ப பேஸ் பண்ணி எழுதுனதுனால சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பெயரிட்டாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதை எழுதுனது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இளங்கோ அடிகள் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கரிகால கரிகாலரோட கிராண்ட்சன் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஸோ இவர் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரத்தை எழுதினார் அதாவது கண்ணகியோட கணவர் வந்து கோவலன் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் ரொம்ப சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு தான் வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கோவலனுக்கு வந்து மாதவியோட ஒரு உறவு ஏற்படுது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோவலன் திருந்தி கண்ணகியோட வாழ வந்தப்போ இவருக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் இருந்தது அப்போ என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா கண்ணகியோட கால் சிலம்பு வந்து அடக்கு வைக்கிறதுக்காக போயிருக்காரு வித்து பணமும் கொண்டு வந்துட்டாரு பட் அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாட்டு பாண்டிய மன்னரோட ஒய்ஃபோட சிலம்பு வந்து காணாமல் போயிடுச்சு ஸோ அதோட அதுதான் இது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அரெஸ்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் அவரை வந்து கொல்லவும் செஞ்சிருவாங்க அதுக்கு ரிவெஞ்ச் எடுக்கிறது தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்ணைக்கு வந்து மதுரையே இழுச்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய காவியம் தான் சிலப்பதிகாரம் ஸோ சிலப்பதிகாரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கதை வந்து தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது உண்மையை சொல்லணும்னா அதை பற்றின படம் கூட வந்திருக்கு நமக்கு பிளாக் அண்ட் ஒயிட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த படம் ரொம்பவே அழகா எடுத்திருப்பாங்க ஸோ இவ்வளவுதான் சிலப்பதிகாரம் அது மட்டும் இல்லாம கண்ணகியோட கோவில் கூட பாத்தீங்கன்னா நம்ம நம்ம நாட்டுல இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம அந்த கண்ணகி கோவில் வந்து எழுப்புறப்ப பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் சிலோனோட கிங் கஜபாகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டைம்ல வந்து அவர் அந்த கண்ணகி டெம்பிள கட்டுறப்போ இருந்தாங்க ஆஹ் சொல்றாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற காவியம் மணிமேகலை மணிமேகலை அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த புக்கு வந்து யார பத்தின புக் அப்படின்னா மணிமேகலை அப்படின்ற ஒரு பெண்ணை பத்தின காவியம் தான் மணிமேகலை இதை வந்து எழுதுனது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சீத்தலை சாத்தனார் தான் எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாம லாஸ்டா ஒரு காவியம் பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல வந்து கோவலனுக்கும் மாதவிக்கும் வந்து ஒரு உறவு இருந்தது அப்படின்றத பார்த்தோம் அந்த உறவுல வந்து தோன்றின குழந்தை தான் மணிமேகலை அவங்கள பத்தி ஃபுல் டீட்டெயில் வந்து கொடுக்கறது தான் மணிமேகலை அப்படின்ற ஒரு காவியம் இதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலப்பதிகாரமும் சரி மணிமேகலை மணிமேகலையிலையும் சரி ரெண்டுலையுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல இருந்த ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் நிறையவே கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ அந்த டைம்ல வந்து மக்கள் எல்லாருமே எப்படி வாழ்ந்தாங்க அவங்களோட வாழ்க்கை நடைமுறை என்னவா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டு காவியங்கள் அவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் அதாவது அவங்கள பத்தின அந்த அந்த கோர் பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்கள விட பாத்தீங்கன்னா அந்த காலகட்டத்துல எப்படி வாழ்ந்தாங்க என்னெல்லாம் செஞ்சாங்க மக்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல் டீடைல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அடுத்ததான் நம்ம பார்க்க போற காவியம் சீவக சிந்தாமணி பத்தி சீவக சிந்தாமணி எழுதினது யாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருத்தக்க தேவர் தான் எழுதியிருக்காரு இந்த சீவக சிந்தாமணி அப்படின்றது வந்து சீவகா அப்படின்ற ஒருத்தர் பத்தின என்டையர் ஸ்டோரி தான் சீவக சிந்தாமணின்ற காவியம் அது மட்டும் இல்லாம இந்த காவியம் வந்து எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ராணி என்ன பண்றாங்க அவங்க பிரெக்னென்டா இருக்க ஸ்டேஜ்ல வந்து அவங்க அரச அரச குடும்பத்துல இருந்து வெளியே வந்துடுறாங்க வெளியே வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா ஒரு பையனுக்கு வந்து ஆஹ் பர்த் குடுக்குறாங்க அதாவது ஒரு குழந்தைய பெற்றெடுக்கிறாங்க அது வந்து ஆண் குழந்தையா இருக்கு அந்த ஆண் குழந்தை என்ன செய்யறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட வேலைக்காரவங்க கிட்ட கொடுத்து வளர்க்க சொல்றாங்க அந்த பையன் வளர வளர வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா விஷயத்திலயுமே வந்து ரொம்ப சிறப்பு மிக்கவனா வளர்றான் 
அது வந்து போர் கலைகளாக இருக்கட்டும் இல்லை மற்ற எந்த கலைகளாக இருந்தாலும் சரி எல்லா விஷயத்துலேயுமே அவன் தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவனுக்கு அறிவுமே வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருக்குது எல்லாத்துலேயுமே ஜெயிக்கிறான் அதாவது அவன் ஜெயிக்காத ஃபீல்டே கிடையாது அந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துலேயுமே அவன் ஜெயிக்கிறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அப்பா கிட்ட இருந்து பறிச்சுக்கிட்ட அவன் ராஜ்யத்தை வந்து சண்டை போட்டு அவன் மீட்கிறான் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அழகான பொண்ணை பார்க்குறான் அவனுக்கு அவங்களுக்கு வந்து கல்யாணம் பண்ணுறான் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த அந்த பொண்ணு மட்டும் கிடையாது அவனுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்பு இருந்திருக்காங்க அவங்களோட சேர்ந்து நிறைய குழந்தைகளையும் பெற்றுக்கிட்ட சந்தோஷமாக வாழ்ந்தான் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்டையராக ஒரு வந்து கற்பனை காவியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த மணிமேகலையாக இருக்கட்டும் சிலப்பதிகாரமாக இருக்கட்டும் இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் ஸ்டோரி ஆனால் சீவக சிந்தாமணி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஒரு கற்பனை மிகுந்த காவியம் அப்படின்னே சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு கற்பனை காவியம் தான் அடுத்ததாக நம்ம பார்க்க போகிறது பீரியட் ஆஃப் சங்கம் லிட்ரேச்சர் இந்த சங்கம் லிட்ரேச்சர் அப்படின்றது ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்கிரிப்ட் எல்லாம் வந்து எதில் இருந்தது அதாவது அவங்க எழுதின பாடல்கள் அவங்க எழுதின கவிதைகள் அவங்க எழுதின காவியங்கள் இதெல்லாம் வந்து என்ன ஸ்கிரிப்டில் இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அந்த காலத்தில் வந்து பிராமி ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்கிரிப்டில் தான் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிராமி ஸ்கிரிப்ட் கொஞ்சம் வந்து அட்வான்ஸ்ட் ஆகி ஆங்குலர் ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு ஆச்சு அதை வந்து கிராந்தா ஸ்கிரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நம்ம எழுதிட்டு இருக்க மாடர்ன் தமிழ் வந்து டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்கிரிப்டை கடந்து தான் இப்போ நம்ம எழுதிட்டு இருக்க தமிழ் வருது அதாவது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இப்போ வந்து நம்ம எழுதிட்டு இருக்க தமிழுக்கும் அதே மாதிரி ஏதாவது கோவில் ஒரு மியூசியத்தில் வச்சிருக்க கல்வெட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதில் இருக்கதும் தமிழ் தான் சொல்லுவாங்க பட் நம்ம எழுதின தமிழுக்கும் அந்த தமிழுக்கும் வந்து நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் அதுதான் ஸ்கிரிப்ட் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ அங்க இருக்கிற தமிழ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு சில விஷயங்கள் புரியாது அதெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த காலகட்டத்திலேயே வந்து கிரீக்கர்கள் ரோமர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா நம்மளோட நம்மளோட லிட்ரேச்சரை வந்து என்ன செஞ்சிருக்காங்கன்னா அவங்க மொழிக்கு வந்து மாற்றிருக்காங்க ஸோ அவங்களோட ஸ்கிரிப்டை வச்சு தான் அவங்களோட லிட்ரேச்சர்ஸை வச்சு தான் நம்மளோட சங்க காலம் எந்த பீரியட்லேருந்து எந்த பீரியட் வரைக்கும் இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் டிசைட் பண்ணவே முடிஞ்சு ஸோ அப்படி ஒரு ரிசர்ச்சுக்கு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சங்க காலம் அப்படின்றது வந்து ஆஃப்டர் ஆஃப்டர் டெத் அதாவது ஜீசஸ் கிரைஸ்டோட ஆஃப்டர் டெத் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடுக்குள்ள இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் இந்த மாதிரி இந்த சங்க காலத்தில் அவங்க எழுதின லிட்ரேச்சர் அந்த காலம்லாம் நடந்த காலகட்டம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பிசி த்ரீ ஹண்ட்ரட்ல இருந்து ஏடி த்ரீ ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் ஸோ அந்த என்டையரா அந்த சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சங்க சங்க கால லிட்ரேச்சர்ஸ் இருக்குல்ல அந்த காவியங்கள் இருக்குல்ல அதோட கதைகள் எல்லாமே அந்த காலகட்டத்திலேயே முடிஞ்சிருச்சு பட் அவங்களோட கதைகள்லாம் வந்து எழுத்து வடிவத்தில் கொண்டு வந்த டைம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஏடி த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்க்கு அப்புறம் அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அடுத்து தான் நம்ம பார்க்க போகிறது சங்கம் பாலிட்டி அதாவது சங்க காலத்தில் வந்து அரசியல் எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் சவுத் இந்தியாவை வந்து ஆட்சி செஞ்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நமக்கு தெரிஞ்சது அந்த மூணே மன்னர்கள் தான் யார் யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சேர மன்னர்கள் சோழ மன்னர்கள் பாண்டிய மன்னர்கள் இவங்களை தவிர நமக்கு வேறு யாரையுமே கான்சென்ட்ரேட்டும் பண்ண தோணாது ஏன்னா நமக்கு வந்து தமிழ்நாடு அப்படின்னு எடுத்தாலே சேராஸ் சோலாஸ் பாண்டியாஸ் அவங்க மட்டும்தான் பிகினிங்கில் வந்து பாண்டியாஸ் வந்து என்னென்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மெகஸ்தனிஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த பாண்டிய நாடே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கான நாடு அப்படின்னா முத்துக்கள் தான் அங்கே வந்து ரொம்ப பேர் பெற்று விளங்கினது முத்துக்கள் நம்ம வந்து பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்ற ஒரு காவியம் பார்த்தோம் அந்த சிலப்பதிகாரம் வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிலம்புல இருந்தா வந்தது அந்த சிலம்புல என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முத்துக்கள் தான் இருந்துச்சு அதனாலதான் பிரச்சனையே வந்தது அது மட்டும் இல்லாம அந்த காலத்தையே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து அரசவையை வந்து அலங்கரிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது அந்த காலத்திலே பெண்கள் ஆட்சின்றது வந்து ரொம்ப பேர் பெற்று விளங்குச்சு அது மட்டும் இல்லாம நாட்டை வந்து நல்லபடியா வழி நடத்துக்கு நடத்துறதுக்கு வந்து பெண்களோட பங்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாவே இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அசோக பேரரசர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா பாண்டியர்கள் சோழர்கள் சேரர்கள் இவருக்கு எல்லாருமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு நிறைய நண்பர்கள் அப்படின்னு சொன்னதான் ஒரு கல்வெட்டில் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு ரிசர்ச்சை சொல்லியிருக்காரு இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களுமே வந்
பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாண்டிய மன்னர்கள் அப்படின்னு பார்க்குறப்போ அவங்க வந்து த தமிழகத்தோட அதாவது சதர்ன் மோஸ்ட் சவுத் ஈஸ்டர்ன் போர்ஷன் எல்லாமே வந்து அவங்களோட ஆட்சிக்கு கீழே தான் வருது அதாவது எந்தெந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் அவங்களுக்கு கீழே வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் மதுரை இது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ஆட்சிக்கு கீழே இருந்த பகுதிகள் இவங்களோட தலைநகரம் அதாவது பாண்டிய மன்னர்களோட தலைநகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மதுரை தான் பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து எதுக்கு ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்களோட அரசவையில் நிறைய புலவர்களும் கவிஞர்களும் நிரம்பி வழிவாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த தமிழ் மேலே இருந்த பற்று அது அந்த ஒரு காரணத்தினால தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவையே வந்து இந்த புலவர்கள்னால நிரம்பி வழியும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பாண்டிய மன்னர்களில் வந்து ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டால் குத்துக்குடுமை பெருவழுதி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெரி கிரேட் கான்குயரர் அதாவது ரொம்ப அரசா அரசை வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப சிறப்பு வாய்ந்த அரசை நடத்தினவர் முத்துக்குடுமை பெருவழுதி அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு பாண்டிய மன்னரோட பேர் நெடுஞ்செழியன் இவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து நிறைய கவிதைகள் பாடல்கள் அந்த மாதிரி நிறைய லிட்ரேச்சர் எழுதுறதுல இவர் ரொம்ப பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த வீடியோவோட பிகினிங்கில் வந்து நம்ம ஒரு காவியத்தை பற்றி பார்த்தோம் சிலப்பதிகாரம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாண்டிய மன்னர் தான் வந்து என்ன பண்ணிடுவார்னா கோவலன் வந்து தன்னோட ராணியோட நகையை திருடிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தப்பாக ஜட்ஜ் பண்ணிடுவார் அது வேறு யாரும் கிடையாது நெடுஞ்செழியன் அப்படின்ற ஒரு பாண்டிய மன்னர் தான் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் தப்பாக தீர்ப்பு சொல்லிட்டேன் அப்படின்ற ஒரு ஷாக்லேயே அந்த ஸ்டேஜ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் இறந்து போயிடுவார் அதாவது தப்பான தீர்ப்பு கொடுத்துட்டோமா நம்ம அப்படின்ற ஒரு ஷாக்கில் வந்து இறந்து போயிடுவார் ஸோ அப்போ பாருங்கள் அந்த டைமில் வந்து பாண்டிய மன்னர்களோட அந்த தீர்ப்பு வழங்கும் விதம் தப்பாக சொல்லிட்டோம் தப்பாக ஒரு வார்த்தையை விட்டுட்டோம் அப்படின்றதுக்காகவே அவங்க உயிரை விட்டவங்க ஸோ அந்த நீதி மேலேயும் அந்த தர்மம் மேலேயும் அந்த அவங்க அவங்க கொண்டிருக்க ஈடுபாடு அதுதான் இங்கே வந்து நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அந்த காலத்திலேயே பாண்டிய மன்னர்கள் வந்து என்ன செஞ்சுருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரோமன் பேரர்ஸ் இருக்கு இல்லையா ரோமன் எம்பயர் இவங்களோட வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஸ்னஸ் கான்ட்ராக்ட் வச்சுருந்தாங்க ஸோ என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரோமன் எம்பயரோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர்ஷிப் வச்சுட்டு ஸோ அவங்க வந்து நிறையவே ப்ராஃபிட் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பாண்டிய மன்னர்களோட துறைமுகம் எங்கெங்க இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கொற்கை அப்படின்ற இடத்துல ஒரு போர்ட் இருந்தது இருக்கிற சென்டர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொற்கை போர்ட் வந்து ரொம்ப பெருசு ரொம்ப அந்த பிஸ்னஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை ரொம்ப கீ பாயிண்ட்டாக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து போர்ட் வந்து எங்கே வச்சுருக்காங்கன்னா சலியூர் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல வச்சுருக்காங்க அந்த காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிய மன்னர்கள் அவையில் வந்து பிராமணர்கள் இருக்காங்க பார்த்தீங்களா அவங்களுக்கு வந்து நிறையவே இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்திருக்கும் ஏன்னா பாண்டிய மன்னர்களுக்கு வந்து அந்த சாக்ரிஃபைஸ் தியாகங்கள் வந்து நிறைய பண்ணுவாங்க அந்த டைமில் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இப்போ வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராஃபிட் பண்ணியாச்சு பட் பாண்டிய மன்னர்களுக்கு வந்து அது மேலே ஒரு நம்பிக்கை இருந்ததுனால பிராமணர்களுக்கு வந்து அவங்களோட அவையில் வந்து பார்த்தா ஒரு தனி இடம் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு தனி மரியாதையும் இருக்கும் ஸோ கைஸ் பாண்டிய மன்னர்கள் பற்றி நிறையவே தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இருந்த பாலிடிக்ஸ் அந்த காலத்தில் இருந்த காவியங்கள் எபிக்ஸ் இது எல்லாமே நீங்கள் தெரிஞ்சுட்டு இருந்திருப்பீங்க இன்னும் நம்ம முடிக்கலை சேராஸ் இருக்காங்க சோலாஸ் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டைமில் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன்லாம் எப்படி இருந்தது இன்னும் சங்க காலத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ ஸ்டே டியூன்டு நாளைக்கும் உங்களுக்கு சங்க காலத்தை பற்றி சொல்கிறதுக்கு நான் வருவேன் அது வரைக்கும் காத்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி பார்த்த வீடியோஸில் இன்றைக்கி பார்த்த டாபிக்ஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் இது வரைக்கும் எங்கள் சேனல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க நாங்கள் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உடனே அவங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பார்க்கு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரிப்ஷனுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்